ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ താളും കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയാണിത് ഈ തണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂള കപ്പ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പച്ചമുളകും തേങ്ങയും കൂടി അരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് പാരും നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ് നമുക്ക് കഞ്ഞിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ചായക്ക് കട്ടൻ ചായൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റും ചോറ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ താളും കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് താള് അതായത് ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ട് ഇലഭാത്ത് പോണ തണ്ടും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള കുറച്ച് ഇലകളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൂള കപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ അടുപ്പിന് തീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൂട്ടാൻ ചട്ടിയാണ് ചട്ടിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ താള് മാത്രമാണ് ആദ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം താള് തന്നെ നിറച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് വേവുന്ന സമയത്ത് ഈ താളൊക്കെ ഒന്ന് അമരും ആ അമരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്പേസ് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക പൂള ഇതിനകത്തേക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് താഴ്ന്ന് നിൽക്കണ നേരത്തെ താള് നല്ല മുകളിൽ ഫില്ലായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വേവ് കൂട്ടണോട്ടോളം താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ കൂളിടാൻ പോകണം കുറച്ച് അങ്ങനെ നമ്മുടെ താളും കൂട്ടാൻ അടുപ്പത്തിരുന്ന് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്കുള്ള ചേരുവയാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചീ ജീരകം ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കാന്താരി മുളകുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളെ കൂട്ടാനിലേക്ക് ഇതൊന്ന് പാർന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടുപ്പത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സാധനം എന്ത് ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളെ താളും കൂട്ടാനും നല്ല രീതിയിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കേട്ടോ നമ്മൾ അരച്ച അരവാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതെടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ താളും കൂട്ടാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാനുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ചൂടുണ്ട് പൂളേണ അങ്ങനെ വെന്നുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെന്തിട്ടില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കഴിച്ച് നോക്കി നല്ല രീതിയിലുള്ള കളറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി ഓ നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ആവി ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് ഉണ്ട് പൊന്തുന്ന സമയത്ത് ആഹ നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം
ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ താളും കൂട്ടാനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളി സംഭവം കാരണം മൂന്ന് ഫുഡൊക്കെ ഇടക്കൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളാ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും കാരണം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട താളൊന്നും ഇതിലില്ല നന്നായിട്ട് താള് കണ്ടില്ലേ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രേവി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് താള് അതുപോലെ തന്നെ കൂളെ ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് കിടക്കണോണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കണോണ്ട് താള് മാത്രമാണ് കൂടെ ഇട്ടിട്ടില്ലാണ്ടെങ്കിൽ താള് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഷേക്ക് കുടിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ഇനി അത് ഉച്ചക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് മണി അഞ്ച് മണിക്ക് ഒരു കട്ടൻ ചായ കുടിക്കണമെങ്കിലും ആ കട്ടൻ ചായൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സംഭവം കഴിക്കാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ തൊടുവിലും പറമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം